Bueno, Susana Ulises, recibimos a dos actores. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Por fin algo de teatro. Por, por fin algo de teatro. Ay, no, si yo no invito, si yo no me despierto a ver qué obras están el fin de semana en la sala de corrientes, nadie lo hace. Esta uh, vez me ganaron. Esta, mira cómo te mira, como sí, diciendo, esta no vez sé. me ganaron. ¿Cómo le va? Bienvenido, señores. Luis Alarcón y Ru Rubén Galeana. Sí. Rubén Galeano. Sí, Galeana. 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 Acercate Galeana. un poquito Galeana. ahí. El, ah, ahí está. Bueno, Hay un Galeana, pero sí, es un profesor. Sí, 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 sí. Por eso, sí. mi amigo. Sí, Galeano. Sí, sí. Galeano. Galeano, Galeano. Como el escritor <risa> uruguayo. Ahí está el escritor Eduardo Galeano. Sí, sí, está. ¿Cómo bueno, ¿cómo está? anda? Bienvenido. Bueno, le, te agradezco, Néstor, la categoría de actor que nos da, porque realmente son? Son, son, son. Eh, somos aficionados, pero tomamos en serio el teatro, y tan en serio lo hemos tomado que recurrimos a un referente indiscutible del teatro correntino, como es Ángel Quintela, para que nos supervise, nos asesore. Eh, eh, y bueno, como producto de, de, de ese encuentro, eh, va a surgir este estreno, este sábado, a las 21.30, en el Espacio Amarillo, de esta obra, El Acompañamiento, ya diría un clásico del teatro contemporáneo, de, de, de otro dramaturgo insoslayable de la dramaturgia argentina como es Carlos Gorostiza, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas. Esto será el sábado 23 de septiembre a las 21... Eh, 21.30. 21 21.30, Espacio 30, Mariño, 30, sí. Santa Fe 847. Bueno, ¿qué Exacto. cuenta la obra, Rubén? Bueno, la obra eh, se escribe en, en un contexto, vamos a decir Gorostiza, lo, lo escribe en un contexto de censura, como el... Eh, saliendo de la, de la dictadura militar eh, y es una alegoría, vamos a decir así a, a, a varios conceptos que tienen que ver con, con la libertad con, con la amistad también y el tema de una persona que, que se encierra, vamos a decir así que eh, se encierra en una pieza porque tiene un, un sueño, el sueño de cantar eh, y en base a eso, a esa, y, y, eh, a esa fantasía, eh, eh, como deja la fábrica, abandona la fábrica, se, se pelea con su familia, y bueno, la familia muy, muy preocupada a, a, ante esta situación, porque no quiere comer, no quiere hacer nada, él quiere cantar nomás, lo único que le interesa es cantar. Eh, le llama a un amigo a un amigo, porque la, la familia ya agotó todas las instancias como para, para tratar de sacar... De persuasión, digamos. De persuasión, ¿no? exactamente. Persuasión. Entonces le llama a este amigo de él de toda la vida, de la fábrica también, y, pero que eh, y tiene otras actividades, por llamarle de alguna manera. Y viene el amigo con la complicidad de la familia, por supuesto él no le dice, pero el... Eh, el eh, este se, se da cuenta en, de alguna manera eh, y entra a, a sospechar las cosas y bueno, se genera un ida y vuelta así de, de pujas entre el amigo que intenta convencerle de alguna manera de salir de ese lugar y el que persiste con su afán de, de, de el sueño de la, de la idealización de cantar vamos a decir así Qué linda, es una hermosa obra, ¿eh? absolutamente eh, recomendable. Luis, bueno, ¿por qué la eligieron? ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, y después contanos, porque si claro. tú tienes la aprobación del maestro Ángel Quintela, <risa> es tiempo que está bueno. <risa> no, esto surgió eh, nosotros con Rubén, bueno, tenemos un grupo de amigos, y como ocurre con todos los amigos, cada tanto se encuentran, a comer un, comer un asado, a hacer una picada, este, y en esos encuentros... Alguna vez a, a mí se me ocurrió eh, decir un poema eh, y después eso abrió la puerta para que otro también lo dijera, para que él también eh, dijera algún poema de sus amigos allá de, de, de su tierra natal, que es Misiones. Uh -huh. este, eh, y, y bueno, otro que, que tiene la virtud de tocar la guitarra y cantar. Y así fuimos, eh, digamos... Eh, eh, coloreando nuestras veladas de, de amistad y en un momento, bueno, ya que tenemos estas inclinaciones artísticas, ¿por qué no, no, no hacemos una obra de teatro? ¿Por qué no claro. introducimos el teatro también? Porque él había ya hecho un taller con Ángel Quintel años atrás. Eh, y yo vengo de una familia del Chaco, 
que es una familia de actores. Por ejemplo, eh, en el escenario del Teatro Guido Miranda eh, lleva el nombre de mi padre, el poeta Alarcón. Y, y en la galería también está el nombre de mi madre, que era Ida Bertón. Es decir, gente que toda su vida hicieron teatro. Y tengo dos hermanos ¿Vos te que fuiste hacen para teatro para todo el lado. Digamos. Claro. Todo es teatrero. A mí no van a vivir en Ecuador o en el exterior. Este, el único que es la oveja de negra de la familia que se dedicó a otra cosa, que el periodismo fui yo. Bien, honraste el... Pero por alguna razón la sangre o el ADN tiran y ahora ah. que me jubilé en el periodismo dispongo del tiempo necesario para esta otra actividad. ¡Qué lindo! ¡Qué Pero lindo! Qué lindo. Sí, bueno. tiene una historia muy... Eh, el nacimiento de esta de este, este deseo más que nada de concretar un deseo que eh, tiene unos, unos antecedentes un poco particulares en el sentido de que, bueno, nosotros como, como dijo Luis, nos conocíamos hace 40 años ya, la familia, pero también hay un grupo de amigos que vienen transitando esa etapa muy eh, juntos, como si siempre eh, nos, nos, nos reunimos por distintos motivos, bueno, todas las experiencias que tienen los grupos de amigos. Eh, y con el tema de la pandemia, viste que se, se produjo un encierro más todavía. Sí. Una... Entonces, cuando se comenzó a abrir un poco, bueno, nos juntábamos los fines de semana otra vez y ahí esto de, de, bueno, de hablar hasta altas horas de la madrugada, de charlar, de... Bueno, Luis es muy en ese sentido... Le, to le gusta siempre que había un tango de por medio, Luis estaba ahí para, sí, no, no, a mí me gusta mucho para, tango, sí. para cantar. El personaje ideal para... El para... personaje este es un, quiere ser un actor de tango, ¿no? por eso ensaya tango. Canta como un perro, pero él cree que, Ta... que, que puede ser un gran cantor. Y a mí me toca la, la, la otra parte en el sentido de que, bueno, eh, como dice Luis, en el 2005, 2006, 2004, en realidad yo comencé un curso con Ángel Quintela, porque yo también... Aparte de mi profesión propia, tengo... Te, eh, ¿A qué te dedicas? Me, yo soy contador. Contador. Jubilado. Jubilado. <risa> y eh, también fui docente, al mismo tiempo docente en el Instituto Número uno. Y se dio la posibilidad de eso, yo pensé que en algún momento, de utilizar la herramienta del teatro para llevarlo al aula como un instrumento pedagógico, vamos a decir, para que los chicos también pudieran de alguna manera tener esa, esa posibilidad de, de, de hablar, de, 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 de expresarse, de cosas que a lo mejor se puede ir descubriendo otras cosas que, que muchas veces las disciplinas muy rígidas no lo permiten, ¿no es cierto? Y así hice el curso 2005-2006, salió un taller muy lindo, muy hermoso, salió un grupo, se hizo una obra, eh, esa obra que es como una madre se llama la obra, eh, lo presentamos acá mismo en la Sala Mariño y después fuimos a, a, al interior de la provincia, en la fiesta provincial del teatro con esa obra. Así que de alguna manera yo por ese lado y Luis por el lado de que viene de familia de teatro, le gusta ser extrovertido, cantar, claro. qué sé yo, dijimos, ¿y por qué no? ¿Por qué no, no? Entonces, Luisito, como buen periodista, se dedicó a indagar la fuente y, y encontró esta no, obra que justamente... Buscamos una obra con dos personajes, personajes porque claro, éramos dos. Entonces, dos eh, había varias. Eh, incluso hasta encontré una obra de, de, de Chekhov, de Anton Chekhov, qué sé yo. Pero bueno, de la, comparando, de, de, él me dice con muy buen criterio, bueno, me parece que esta se adapta mejor a nuestra realidad también, porque el Chekhov hay que remontarse al siglo XIX, a Rusia, por ahí hay que construir un personaje sí. un poco más difícil. Este, vamos a esto que es más cercano, y, y bueno, elegimos esta obra de, de Gorostis. ¿Y cómo vienen las cosquillitas en el estómago? <risa> Para el estreno. La verdad que por ahora bastante tranquilo, pero yo creo que a medida que se acerque sí, la hora, yo creo que las cosquillitas van a El tema de a la ansiedad es una cosa que uno tiene que trabajarlo también, pero bueno, qué sé yo, nosotros desde un principio lo tomamos a, a este eh, tratar de, de lograr disfrutar más que de esa obligación, esa exigencia de y en ese sentido hicimos todos los ensayos porque venimos ensayando de, de desde el año pasado, el año pasado prácticamente. Y eh, lo tomamos así, que también tenemos esos ensayos de días de ensayo como un, un espacio de discusión, de análisis, de cada parra, focada. Deben sentir que es diferente, digamos, trabajar con amigos, o sea, gente que querés, digamos, y, y llevar adelante claro. una obra, ensayar. Claro, sí. Sí, tenemos sí. una relación como más 
más directa y podemos sí. este, debatir, sincerarse. Sí, sí. Queremos anunciarles también que este va a ser el estreno, pero tenemos ya eh, programada una función para el próximo 19 de octubre, jueves 19 de octubre, en el Bien. Teatro Guido Miranda, sí. que es como el Teatro Vera del Chaco. No, pero ahí lo vi tremendo eso. ¿eh? Y justamente yo voy a hacer en ese escenario, que se llama Pueden Arcón, nombre de mi padre, que él representó esta obra cuando vivía ya hace años atrás, esta misma obra la representó en ese escenario. Wow. O sea que va a ser la segunda oportunidad que otro Alarcón haga esa Pero, misma obra en el teatro. Eso, eh, qué barro, sí. qué emocionante. Claro. ¿Eh? Y después tenemos también, eh, de, de, eh, para cerrar un ciclo de literatura y arte, ¿no? Sí, en, en el, el Instituto, Instituto San, San José, José, en el mes de octubre también, hay unas jornadas de literatura, de lengua y literatura en, en realidad y juntamente con la carrera de, de operador en psicología social. Eh, las dos carreras eh, hacen unas jornadas y no, fuimos, hablamos, le planteamos la, si le interesaba la, el proyecto y los directivos nos dijeron que sí, que, no hay, que se montra, mostraron entusiasmados y nos dijeron para como cierre de la jornada presentar la obra. Y después debatir. Después y después de debatir, de exactamente. Claro, después, ¿sí? de, porque tiene que, que ver mucho con la psicología social lo que se plantea. Bueno, el... se van a presentar en la fiesta provincial de teatro, me imagino, pero el año que viene, no sí, sé cómo es. Hay eso. que apuntar alto, hay que seguir. Eh, sí. Bueno, ojalá que sí, ojalá que se pueda seguir. <risa> Por... Tienen que hacer cuántas funciones. <risa> no, cinco, cinco, seis. Cinco funciones. Sí. Cinco funciones. Por ahí ah, la, 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 eh, nuestra, nuestra, nuestro entusiasmo, vamos a decir así, eh, Nuestros cónyuges nos, no, nos cargan en el sentido, de, ah, pero ustedes también están más delirantes que, claro, que, que el personaje, <risa> que el personaje <risa> principal de la obra, pero el personaje. <risa> ya no sabemos si somos nosotros o somos el personaje. Qué bueno. <risa> Aparte, saben que se da una característica muy particular. Ya te digo que hay Luisito, por ejemplo, el, que es mi compadre además. Claro. Eh, okay. Él, en todas estas reuniones, como le comenté también, hay veces que nosotros en tren de broma y demás, eh, por ahí, dale, cantá, Luis, un tango, cantá un cuento, decía un cuento, cantaba un tango, que sea. Así que el, la parte del tango, él lo tiene él. Pero yo, aparte, yo me jubilé, yo ya soy jubilado. Jubilado en la docente y jubilado en la parte, eh, trabajaba en la parte pública, vamos a decir. Y puse un emprendimiento chiquitito, un polirrubro, vamos a decir así. Y, y el, le, la obra trata justamente del claro, amigo el que amigo tiene un boliche, un boliche un kiosco, <risa> y yo que soy un cantor, así que parece que <risa> la artista pensó en nosotros <risa> para hacer esa obra. Sí, <risa> bueno, se da no, esa coincidencia, sí. pero todo eso hace que le tomemos con, con mucho entusiasmo también y nos divertimos y bueno, por ahí un poco bajamos un poco la espuma de la ansiedad que, que a lo mejor te genera también la presencia. Claro, hay claro. que estar en un escenario, claro. siempre digo, ahí claro, te ponen las claro. luces, sos vos. Y... Sí, claro, claro, claro. Bueno, pero me parece que estando Ángel Quintela acá en el equipo, eh, le da un, un respiro también, un buen a respaldo. Nosotros, a nosotros pues, nos da una tranquilidad, nos da mucha tranquilidad, nos da mucha tranquilidad porque en, el, en la primera persona que pensamos realmente, porque primero nos largamos nosotros por nuestra cuenta, pero después dijimos, pero nosotros para salir afuera necesitamos un, claro. alguien que nos nos oriente, nos supervise, claro, claro. no podemos ser tan osados. Claro, claro. La, obra, la obra la estrenamos, pero a nivel casero, en la casa de él, claro, claro, montamos un pequeño escenario, invitamos amigos, a conocidos, a la familia, por supuesto. Este, y ahí nos dijeron algunos amigos, no, pero ustedes esto tienen que representar, les, les gustó, entonces tiene en un teatro. Que sí, que no, primero lo tomamos en coda y, y después nos empezamos a pensar. Entonces, no, pero si queremos subir a un teatro, tenemos que hablar con alguien que nos asesore. Claro. Sí, y ahí pensamos en Quintela, que por supuesto aceptó el desafío y, aceptó, y bueno, y bueno ahí estamos. Desde ahí vemos estamos. que tiene una apuesta sencilla, entonces es linda de llevar a diferentes Totalmente. lugares. Claro, sí, el, sí, el, sí, el ideal sí. para una gira esta obra. Sí, sí. pueden pedir. Acá estoy viendo el, el flyer, eh, la sí. mesita, una silla. O sea, sí. Ahí le voy a pasar sí. un video de la obra, este, ¿cómo es? Este, claro. eh, que como bien decía, se ha representado muchas veces y es una obra muy linda. No, que te deja pensando eh, es para el debate sí, sí, sí. Sí, sirve para una... muchos disparadores digamos totalmente ¿no? Exacto. totalmente Exacto. Eh, encara también además de esta de cómo lo, lo pensó el, 
el autor, vamos a decir así, hay una problemática. A mí me parece muy interesante, va, bueno, nos parece, porque lo discutimos varias veces, eh, el, que tiene que ver con el delirio. Es decir, esa problemática que tiene que ver con lo fantasioso. Es decir, que es la desconexión un poco de la, de la realidad. Claro, y hay porque la realidad veces... es opresiva, ¿no es claro. cierto? Este, el personaje siente ese peso de la realidad. Más todavía, más, más, ¿no? Y entonces él busca un refugio para esa realidad. Y el refugio es cantar. ¿eh? Y, este, y, y bueno, y ahí viene sí el, el delirio, digamos, de imaginar una otra realidad que no, que, que no existe, ¿no? Pero que es lo que a él le sirve para, para vivir, ¿no? Este, así que eso plantea la obra. Hay que recordar que esta obra es producto de aquel ciclo ya famoso de teatro abierto, uh -huh. que fue justamente, se inauguró en plena dictadura militar, año 81-82, donde se, eh, fue una conjugación de, de dramaturgos, de actores y de directores que crearon obras para ese ciclo especialmente. Sí. ¿no? Hay, hay, hay varios ejemplos. ¿Que todavía no? continúa teatro? Eh, bueno, eh, se hizo en el Teatro del Picadero, que... Al, al poco tiempo de iniciarse el ciclo fue sufrió un atentado, fue que incendiado el teatro, ¿no? Como sí, eh, sí, reacción, sí, sí. En, en, la parece que la, la metáfora, en algunas metáforas eran demasiado obvias y entonces, bueno, los grupos militares que estaban en ese momento <risa> dijeron que hasta ahí nomás iba el teatro. Pero bueno, insistieron, reconstruyeron el teatro, ahora el teatro Picadere existe, sí. es uno de los teatros, digamos, clave de, de la escena porteña, ¿no? Uh -huh. Bueno, la verdad que, y desde que surgió la idea... Hasta el hace, ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? digamos Y fíjate, el año pasado, decía él, nosotros creo que en mayo del año pasado claro, aproximadamente, mayo, bueno, sí. vimos la obra, la empezamos a leer, la empezamos a ensayar, la estrenamos en familia Cero, me gustó en, eso, diciembre, ¿no? en diciembre del año pasado, y bueno, y después... ¿Y los todo... críticos ahí qué le dijeron? Y bueno, la familia ayudó un poco a los amigos. Lo miraron con contemplación. Haciendo algunas observaciones que nos generaron un nuevo debate. Nos aplaudieron, en ese momento nos aplaudieron. Pero después, bueno, después ya nosotros nos malentonamos un poco ahí. Bueno, no estábamos muy convencidos porque nos dijeron en ese momento usted, eh, pues es una obra que se puede llevar un poco más a, a sí. hacer conocer, vamos a decir así. Claro. Bueno, le dieron el claro. impulso, digamos. Claro. ¿no? Para, sí, no le dijeron, no. Claro. Dieron una sustancia no. interesante <risa> que necesitaba, por supuesto, pulirse un poco y por eso recurrimos a los que saben. En este caso hay que... Pero, <risa> pero está bueno eso, porque en las reuniones familiares que alguno te presenta una... Si ¿Sí, viste que se hace o karaoke o se juega algo o lo que fuera, digamos, viste, y el diálogo con Mimi, a veces yo... Pero no, que ahí vengan dos del grupo y digan, tenemos una hora de teatro, señores. Claro, no es, habitual, ¿Eh? no es habitual. Bueno. No, es, no es habitual. Y, y también, otra cosa para destacar es que quisieron hacerlo y lo hicieron. Pero muy bien, ¿Eh? ¿no? Ah, claro. Una genialidad. Que es lo que siempre decimos, ¿no? Uno sí, tiene que hacerlo, ¿viste? Si tenés... Un poco también tiene que ver con el momento que nos, to nos toca en este momento, ¿no es cierto? Y a lo mejor por ahí es un mensaje también que no... Que, que podamos dar en el sentido de un momento de la vida de la pasividad, es decir, eh, entre comillas pasividad, es decir, uno se jubila y cree creer que se termina el mundo claro. porque se jubila. No, es decir, es posible desarrollar otras cosas que ayuden a caminar sobre todo. Para ¿no? nosotros la jubilación de... no es un, un fin, el final de un ciclo, claro. sino es el comienzo de, de otra etapa de otras posibilidades que en, en los tiempos laborales no fue posible. Ah, claro. ¿no? Y a lo mejor siempre estaban ahí retenidas. Eh, entonces, bueno, en mi caso, él puso un emprendimiento, ahora hace teatro, yo también, eh, digamos, encargo el teatro. Y, por supuesto, también en lo personal, en la escritura, digamos. Siempre escribí, eh, pero como periodista, en un diario, pero escribir periodismo no es lo mismo que lo que hago ahora que es escribir literatura, ¿no? Ya publiqué un libro y ya va, voy a escribir una obra. Y, y estoy, ap estoy apuntando una obra de teatro también. Estoy Está haciendo unos apuntes que bien. en cualquier momento puede plasmarse en una obra de teatro. Y lo interesante como mensaje, ¿no? Que queda el tema de eh, a una edad que hablando del de, de momento de la jubilación y qué. Y en otros aspectos de la vida también, ¿viste? Es decir, nosotros encontramos como un resquicio. Mm. Y bueno, es posible encontrar resquicio para poder desarrollar algunas cosas que a uno le haga sentir bien, el lograr el, lo placentero, y eso es un poco lo que creemos que, 
que es bueno, ¿no? Nos parece, al menos. Totalmente, <risa> de acuerdo. Bueno, miramos un poquito, ¿te parece? Este, miramos sin, sin volumen, no vamos a mirar nomás porque hay que ir el sábado, pero eh, te contamos para que tenga una idea de que, cómo, cómo la, va la obra, ahí están los dos personajes. Está. ¿eh? Este, ¿Se puede decir quién hace quién? Eh, bueno, ahí estamos viendo en pantalla, creo, se está sí, viendo sí, la sí. versión... Este, eh, del de acompañamiento por el Pumagoite que hace el personaje ese personaje se llama Tuco ahí está se lo ve cantando sí. ¿no? evidentemente <risa> este, imitando una guitarra eh, claro. y, ¿Ese serías vos en esta obra? claro sería yo claro, Tuco. y sí. Mauricio de Ayub que si se lo, cuando lo encuadre la cámara sería el personaje de Sebastián se llama que es el que hace Rubén sí. en este caso nuestra versión local eh, ahí me parece claro es el comienzo de la obra donde está solo el personaje en su habitación, esa, esa, encerrado. En su pieza, y ahí ¿sí? golpean eh, a la puerta ahí está. y él entonces eh, va a abrir a ver quién viene, ¿Quién a, viene? A, a perturbarlo, porque él se encerró en esa pieza. A cantar. Este, a cantar. Y, y bueno, el que viene es el amigo, que se llama Sebastián, ahí aparece el, el amigo, el que en este caso es interpretado por Mauricio Dayup. Que son muy amigos en la vida real los dos. ¿no? Y supongo que sí. Supongo que sí, son grandes actores argentinos. Sí. Qué este, bueno, les va a Bueno, barba, nosotros. Hermosa obra, ¿eh? Qué lindo, hace rato que no se veía una obra así. Aparte de dos actores eh, con esta fisonomía, ¿no? Sí, uh -huh. ideal para ellos. Sí, 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 sí. Yo creo eso de. Eh, ojalá, ojalá, sí. ojalá la que, que pueda digamos. llegar a la, la gente, ¿no? Y que que realmente quede algo, que eso es el objetivo, ¿no? Eh, eh. Bueno, le, las, eh, las entradas se pueden sí. adquirir en boletería directamente o eh, anticipadas a través de Mercado Pago. Y en ese sentido me comentaba acá Rubén que, que ya hay muchos interesados, ya hay muchos ya que ya han comprado. Y la comunidad una... teatral va a ir a verlo, ahí sí, van a... Seguro. Ahí ya tenemos un piso... Y la cómico. familia, el estreno, ah, se llena sí, con sí, la bueno. familia siempre. Vamos a avisarle a nuestros cónyuges que nos están bajando el precio, yo le digo... <risa> <risa> yo le digo que vamos a ir a hacer la llena, pero ellos no nos creen. No nos creen. No, 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 ustedes que se creen. No <risa> pero ustedes están peor que tú, Es más relevante que tú, con el personaje. <risa> Bueno, acuérdense. Ah, claro. Después cuando salgamos de gira ah, vamos a extrañar. Eh. No, no puedan salir de la mariña ahí que están todos lados ahí bailando. Eh, tienes que hacer al estilo eh, de la burga, viste que la burga claro. donde termina los recitales, la burga uruguaya, digo, ¿no? Claro. Ellos salen, bajan al costado del escenario y en la puerta de entrada esperan al público. Claro. ¿no? Una especie de agradecimiento claro. por haber venido a la función ah, esperan al público el público sale y bueno ahí la foto se habla todo digamos ah, que, ah, ¿eh? así que bueno a lo mejor imitemos sí, esa modalidad bueno, estamos pero, muy preparados pero, pero bueno pero está bien bienvenido muchísimas gracias por la visita no, gracias, gracias, Néstor, a vos, Néstor, gracias a Susana gracias, por invitarnos capaz que hablamos después con Susana que es productora de teatro ¿no? ahí, ¿Quién me dice? Vamos a ver, 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 aparte es influencer, todo, todo, te hace todo, 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 completo, completo. Bueno, gracias, Ulises, también. Trabaja en la fiesta provincial, la verdad, muy bien ahí, con todo, asistiendo. Ah, la verdad que tuve del trabajo de su compañera de trabajo o sea, claro. ah, tuve la, sí. dos años ya me fui a la fiesta de Monte Casero y de paso a los libros y la verdad que es una experiencia increíble, increíble ¿no? la fiesta increíble. de teatro así que el año que viene esperemos sí. verlo ahí sí, ojalá que sí, ojalá ¿Eh? que sí. <risa> gracias Rubén gracias, no, gracias, gracias, a Néstor, gracias a usted bueno hacemos una breve